Susulan pindaan Akta Racun 1952 yang akan dipindah bagi dimaksudkan aktiviti penanaman ketum sebagai satu kesalahan. Hari ini, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Sri Zulkifli Abdullah mengadakan lawatan ke ladang ketum dan mengadakan dialog bersama dengan pengusaha-pengusaha ketum sekitar Kedah di pusat Giat Marat Jelun. Jadi untuk perkembangan terkini, kita terus bersama Wakil Awani Kedah, Abdul Hadi C. Awang di talian. Silakan, Hadi boleh terangkan. Okay, terima kasih rakan tugas di Bukit Kewangan dan ketika ini saya sedang berada di pusat Giat Mara Jelun bagi mengikuti program dialog ketua pengarai ADK yang baru sahaja selesai kira-kira jam 11.45 tengah hari tadi. Dan hari ini ketua pengarai ADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah ada mengadakan dua program di kawasan Jelun yang merupakan kawasan segitiga emas bagi tanaman ketum di Malaysia. Dan di program pertama tadi, Datuk Seri KP melakukan lawatan di beberapa ladang ketum di sekitar kawasan Jelun dan berdasarkan pemerhatian kami, kebanyakan mereka telah mula untuk mengusahakan tanaman lain bagi menggantikan tanaman ketum jika pindaan akta terbabit dibuat dalam masa terdekat. Dan juga saya tempat menembual pengusaha dan mereka mengatakan Antara sebab mereka berubah ke tanaman alternatif lain adalah disebabkan harga yang rendah bagi ketum iaitu sekitar RM20 ke RM30 dan juga memandangkan harga itu tidak um, berkurangan berbanding harga-harga sebelum ni iaitu sekitar RM50. Dan juga pengharaman tanaman ketum juga menjadi antara sebab mereka mula beralih ke perusahaan lain. Dan di program kedua iaitu di program dialog Kebanyakan pengusaha di sini mula mempersoalkan kenapa pengharaman tanaman ketum dibuat dan hukum tanaman juga ada ditanya dan pelbagai masalah lagi terutama kegunaan ketum bagi um, um, uh, masalah kesihatan. Dan berdasarkan jawapan pengarah AADK, beliau menegaskan pihak AADK kini berusaha sebaik mungkin dalam meminda akta racun 1952 bagi uh, mengharamkan tanaman ketum yang sebelum ini dibenarkan ditanam di seluruh Malaysia bagi mengelakkan pelbagai uh, kes-kes tidak diingini berlaku terutama eks, uh, ekspor ke luar kawasan luar negara terutama ke Thailand yang dianggarkan harga sekitar RM100 ketika ini. Dan saya rasa um, itu saja yang saya dapat bawakan untuk jam ini dan sebarang berita susulan berkenaan tanaman ketum dan kes-kes tanaman serta reaksi-reaksi Pengusaha-pengusaha ketum di Kedah akan saya bawakan dari semasa ke semasa kembali ke Bukit Kewangan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Wakil Asrawan Idi di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang di Talian untuk menjelaskan tentang perkara itu.